Hello everyone! So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng passport dito sa Dubai. So kung interesado kang malaman, just keep on watching! Eto na! Eto na! Eto na! Panoorin mo na! Okay, let's start. Uh, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng passport dito sa Dubai through BFS Global at Wafi Mall. Sa mga nahihirapang makakuha ng schedule sa ating Philippine Consulate dito sa Dubai, ito po yung another way para po makapag-renew kayo ng inyong passport. So first, pupunta po kayo sa Google at isa-search nyo po ang keyword na Passport Renewal Dubai BFS. Ito po siya, Passport Renewal Dubai BFS. Meron pong unang link na lalabas sa taas, ito po yun. Pag may nakita po kayong Philippines Passport Renewal Visa Information BFS Global, ikiklik nyo po ito. Yan. And then after that, punta po kayo dito sa step 2, how to apply. Hanapin nyo po yung click here for Dubai kasi ang pinag-uusapan po natin ngayon dito ay para sa Dubai so ikiklik nyo po ito para lumabas yung application form nya yan and then after that, ikiklik nyo po itong renew passport actually, pwede nyo po itong fill upan doon sa mismong BFS Global Wafi Mall pero para po mas mabilis kayo at dire-diretso yung pagre-renew ng passport nyo doon, hindi po kayo matagalan, mas maganda po, meron na po kayong form na naka-fill up na po para po ibibigyan nyo na lang sa kanila and iintay nyo na lang po yung tawag sa inyo. So, ito po yung mga dapat nyong tandaan at huwag kalimutang fill upan. Surname po. Ang surname nyo po na ilalagay dito, syempre, yung surname nyo po. Kung, asawa, kung kasal po kayo, dapat po yung yung surname nyo na kung ano yung nakalagay sa passport, kung ang ginagamit nyo pong apelido nyo ay yung apelido nyo pagkadalaga kahit po kayo ay kasal na, yun po ang ilagay nyo. So, for example po, ang apelido natin na ilalagay dito ay Santos. Ito lang po mga ilalagay ko dito ay mga example lang po para po maipakita ko sa inyo. Kasi nung, nung nagparin nyo po ako ng passport, Meron pong mga ibang kabayan doon na nahihirapan po sila at natatagalan po sila sa pag-fill up ng form. So, mas maganda po is nakaredy na kayo. So, for passport, for example, ay EB123456. Date of birth is 2. 2018. 2. 24. 2. 2016. 2. 2. 2. So, kung ano po yung nakalagay dito, example ko lang po ito. And then, sa personal po, then after nun, in-next nyo po siya, dadalhin na po kayo dito sa personal. Ulitin ko po, yung surname na gagamitin nyo dito ay yung ginagamit nyo pong surname sa lahat po ng legal documents nyo. So, for example, ang given name po natin ay Christine. Chris na lang, Chris. Middle name, Padilla. Date of birth, ang ginamit natin, date of birth, date of birth November 2, 2020. November 2, 2020. Fee, ang gender po natin, for example, is male. Civil status, kung ano po yung civil status nyo, for example, single, country of birth po, Philippines. 
How did you acquire your Philippine citizenship? Of course, for by birth. Are you currently ex a citizen of another country? No po ang ilalagay po natin. Have you ever served in any foreign country? No din po. Puro no po ang ilalagay. Did, did you ever lose uh, your Philippine citizenship? No. Ang mga sagot po dyan, no. Province of birth. Kung saan po kayo pinanganak, for example, sa Cavite, city of birth, kunwari sa Baco or po kayo. Yan. After po ma-fill up niya, next lang po ulit. And then sa paternal, ito po pinaka-importante kasi marami po dito. Nung nag-renew nag ako ng passport, marami po talagang natagalan sila sa pag-fill up ng mga to. So, yung father pong ilalagay nyo, syempre, yung apelido po ng tatay nyo. Yung, for example, ang apelido ng tatay nyo is Santos. Kasi nga Santos ang apelido na nilagay ko doon. Given name, Christian. Ang middle name ng papa mo, Cruz. Given name. For example, ang, ta ang tatay ng pangalan ng tatay mo is Christian. Ang middle name niya is Cruz. Citizenship, Philippines. So, hindi ko po alam kung may lahi po yung inyong ama or ang inyong inas. Pero, for example, tiga Pilipinas po, purong Pilipino. Maiden surname ng mother po. Ito po, pinaka-importante, yung pangalan po ng inyong ina sa pagkadalaga niya. Hindi po yung apelido niya nung nag-asawa siya. Yung, yung apelido niya po nung dalaga siya. Ang apelido niya po nung dalaga siya, ayun po ang inyong middle name. Ang middle name po dito na nilagay ko is Padilla. Ang middle name po, so ang, ang, ang surname ng aking nanay ay Padilla. Kunwari lang po ito ha. And given name, Alice. At yung middle name din po ng nanay nyo ng pagkadalaga niya, nung dalaga siya. So ano po ba ang middle name? Kaya dapat po alam nyo yun. Pag mag, magpaparin nyo po kayo ng passport, dapat, dapat po makuha nyo yung information sa inyong parents. Or kung wala, po, wala na pa yung parents nyo, um, pwede nyo pong tanongin ang inyong mga kapatid. Or mga tita nyo, na kapatid ng, ng nanay nyo, kasi po yung sa nanay medyo marami pong nahihirapan talaga dito. Middle name po ko na rin ng aking ina ay Agustin. Citizenship din po ay Pilipino. Yan. And then next po, ito po yung mobile number nyo. Ang mobile number nyo po na ilalagay dito ay, for example, 0549872343. Email address po is kabayan, kabayan Dubai at gmail.com. Ang ilalagay nyo po yung address nyo po dito, 456- Building name, Abdul Building, Street, Dera, area, Dera din po, for example, City, Dubai, and United Arab Emirates. Kaya dapat po alam nyo din po yung complete address na tinutuluyan nyo dito sa Dubai. And then, next, emergency contact. Kung sino po yung pwedeng contactin in case of emergency. Kung may kamag-anak po kayo dito sa Dubai, mas maganda. Or mga malalapit na kaibigan nyo na pwedeng contactin ng gobyerno in case of emergency. Or pwede nyo rin pong uh, ibigay yung contact number ng inyong kamag-anak sa Pilipinas. So, for example, ang, ang surname na ilalagay ko is Santos. Lori Padilla. Kunari po, kapatid ko yan. And then, ikokopya ko lang din yung number kasi wala na maisip na number. So, yun. And then, yung address nyo po sa Pilipinas. Dapat alam nyo din po yung kompletong address nyo sa Pilipinas. Ang take down notes nyo po na mga importante, yung kompletong pangalan ng inyong magulang, mother and father. Kailangan po, middle name, ni mother at surname ni mother nung, nung pagkadalaga at ganun din po ng inyong tatay at 
ang inyong complete address dito sa Dubai at ang complete address nyo sa Pilipinas. Yan. And then, dito sa next, ito, na po, ito lang po yung pinaka-summary niya. Kaya dapat po, lahat po na information dito ay tama. Kasi po, ipapaulit nila sa inyo yan. And minsan po, yung system nila doon, down. So, hindi nyo po, hindi po kayo makakapag-fill up ng form. Katulad po na nangyari sa amin, nakapag-fill up naman kami dito sa bahay. But unfortunately, hindi ko na-fill upan lahat ng information. Kaya kailangan ko siyang ulitin. But nung time na yon naka-down yung system nila. Kaya inabot kami ng limang oras sa pag-aantay para lang mag-open yung system nila at makapag-fill up kami ulit. Kaya kumain siya ng maraming oras. Advice ko po sa inyo na mas magandang siguraduhin nyo po na ang inyong form ay tama, na-fill upan nyo po ng maayos para po mabilis lang po ang inyong process. So, pagkatapos po nito, ipapaprint nyo po siya. Sample, natapos na natin lahat ng na-fill upan nyo na. Pag after nyo po siyang ma-fill upan, Bale, may option doon na isa-save nyo siya as PDF. So, isave nyo po yun as PDF. Magpaturo po kayo kung hindi, nyo, hindi po kayo marunong. Magpaturo po kayo sa maalam sa computer para po uh, hindi kayo mahirapan. So, next procedure po natin ay submission. Yung online application form po na yun, i-email nyo po yun dito sa info.philippinesppt.dxb at bfsglobal.com Kailangan po may online appointment po tayo. Hindi na po sila ngayon tumatanggap ng walk-in dahil nga po sa COVID. Ilalagay ko po yan sa description below para po madali nyo po siyang i-copy. After that, i-attach nyo po doon sa, sa email nyo ang inyong online application form at kayo po ang mag inform sa kanila kung anong date at anong oras nyo preferred na pumunta sa kanila para magparenew ng, ng passport. Open po sila from 8am to 8pm from Sunday to Saturday. So, 24-7 po silang open. Not 24-7 kasi hindi naman sila 24 hours. Pero buong linggo po silang bukas from 8am to, uh, to uh, 8pm. Importante pong maisend nyo po ang inyong uh, form, date and time ng gusto nyong araw at oras na mag-renew ng passport sa info.philippinesppt.dxb at bfsglobal.com ito po ang fee. Renewal fee ay 240 AED plus 91.75. Yung 91.75 po ay charge ng BF, BFS sa kanilang serbisyo. At meron din po silang in-offer na SMS fee which is 8 dirham. Ito po ay kung gusto nyong makareceive ng SMS at email once na releasing na ng inyong passport. Ito po ay optional. Nasa inyo po kung gusto niyo po siyang i-avail or hindi. Meron na kung hindi niyo po ito i-avail, pwede niyo naman pong i-check from time to time yung inyong passport kasi bibigyan naman nila kayo ng tracking number. Bibigyan nila kayo ng website kung saan niyo itatrack yung passport niyo at tracking number din ibibigay nila din nila sa inyo. Kaya malalaman niyo din po kung release for releasing na yung passport niyo. Yun po ay sa mga taong nagtitipid kasi sayang din naman yung eat their ham. Tsaka kung hindi ka naman uh, nagmamadali or hindi ka busy, pwedeng ikaw na lang mag-check online. Pero yung mga taong walang time talaga na kailangan nila na i-inform sila, so much better mag-avail mag, uh, mag kayo ng SMS fee. And then requirements. Once napupunta na po kayo doon at binigyan na nila kayo ng, ng schedule, For example, nag-send na kayo ng, ng email sa kanila na, na ganitong araw nyo gustong pumunta at ganitong oras. At kinonfirm po nila yon. Bale, makakareceive din kayo ng email kung confirm yung kung okay sa kanila yung oras at uh, araw na binigay nyo. Makakareceive po kayo ng email. Ang kailangan nyo pong dalhin sa, or, sa araw ng, uh, ng passport renewal is ang inyong passport at online application form at ang photocopy po ng inyong passport and visa page. Importante po itong tatlo na to. Dapat po daladala nyo siya sa araw ng inyong appointment. Kasi po, iti-check po yan dun sa gate. At sa mga hindi po marunong pumunta at hindi alam ang way papuntang Wafi Mall, meron po akong video na ginawa 
step by step kung paano po makarating sa Wafi Mall. Ilalagay ko po yung link description, sa description down below para po madali nyo pong makita yung video. Ayun po, thank you for watching. Sana po nakatulong ako sa inyo mga kabayan to uh, my next video. Please don't forget to like and share this video and please subscribe to my channel para po sa mga darating pa na videos na makakatulong sa ating mga OFW ito sa Dubai or sa labas man ng Dubai at miski sa mga tao na nasa Pilipinas. Thank you for watching. Bye!